வெல்கம் டு ட்ரைனிங் மாஸ்டர் ட்ரைனிங் மாஸ்டரில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃபோட்டோஷாப் டூல்ஸு ஸோ ஃபோட்டோஷாப் டூல்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் ஒரு வெர்ஷன் தெரிஞ்சுங்க ஃபோட்டோஷாப் வெர்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது ஃபோட்டோஷாப் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோலேருந்து அப் டு டூ டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் சிசி வரைக்கும் இருக்குது இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற டூல்ஸ் வந்து இன் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் தென் அதனுடைய கண்டென்ட்டை வந்து வேறு வேறு இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க மற்றபடி வேறு எதுவுமே டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை பட் மேஜர்டான டூல்ஸ் எல்லாமே வந்து எல்லா சாஃப்ட்வேர்லேயுமே இருக்கும் ஃபோட்டோஷாப் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் ஸ்டுடியோஸ் ஆல்பம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் அந்த ஃபோட்டோஷாப் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ தான் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து அனிமேஷன் கம்பெனி அண்டு டிசைனிங் கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடோஃபி ஃபோட்டோஷாப் சிஎஸ் டூ தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ மேஜர்டான கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ் ஃபைவ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குற பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ் ஃபைவில் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க கிளாஸ் பார்க்கலாம் ஃபோட்டோஷாப் ஃபோட்டோஷாப் உங்கள் சிஸ்டமில் எங்கே இருக்குது சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் ப்ரோக்ராமில் நான் ஸ்டார்ட் பின்னில் வச்சுருக்கேன் ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா வந்து என்ன பண்ணுங்கள் சர்ச்சில் போய் ஃபோட்டோஷாப் அப்படின்னு டைப் பண்ணால் வந்துடும் அப்படி இல்லைனா ஆல் ப்ரோக்ராமில் போய் செக் பண்ணிங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் வந்து வந்துடும் ஸோ ஃபோட்டோஷாப்பை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே ஓப்பன் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஓப்பன் பண்ணி முடித்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டூல்ஸும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் லேயரும் இருக்கும் ஸோ இது கம்பல்சரி இருக்கணும் ஃபோட்டோஷாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூலு அண்ட் லேயர் லேயரை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து எந்த பிக்சரில் வந்து ஃப்ரண்டில் இருக்கணும் பேக்கில் இருக்கணும் அப்படின்ற போர்ஷன்ஸு லேயரை பேஸ் பண்ணி தான் நடக்கும் ஸோ லேயர் கம்பல்சரி ஓப்பனில் இருக்கட்டும் அண்ட் டூல் இருக்கணும் சப்போஸ் இல்லை அப்படின்னாக்கா விண்டோக்குள்ளே போங்க விண்டோவில் பாருங்கள் டூல்ஸ் லாஸ்ட்டாக இருக்கும் கிளிக் பண்ணிங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டூல் வந்துடும் அதே போல் லேயர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லேயர் வந்துடும் கம்பல்சரி இது ரெண்டும் இருக்கணும் பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலில் வந்து சாரி மெனூ பாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃபைலில் போய்ட்டு நியூ கொடுங்க நியூ கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு பேஜ் புது பேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இது தான் ஃபைலில் போய்ட்டு ஒரு எம்டி பேஜஸை நம்மளால் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இது தான் ஆப்ஷனு நேமில் வந்து என்னென்ன வேணுமோ அதை கொடுத்துங்க ப்ரெஸ்ட் அப்படின்னு இருக்குது பேஜுடைய சைஸ் சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனு அதுக்கான செக்டாரே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மல்டி பேப்பர்ஸை சூஸ் பண்ணுறதோ இல்லை மல்டி சைஸை வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனை கொடுத்துருப்பாங்க டிஃபால்ட் அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப் அவனே வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு சைஸ் கொடுத்துருப்பான் ஸோ யூஎஸ் பேப்பர் இன்டர்நேஷ்னல் பேப்பர் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரௌச்சர்ஸு நோட்டீஸு பேம்ப்ளெட்டு இதெல்லாம் மேக் பண்ணுறதுக்கு இந்த யூஎஸ் பேப்பரும் இன்டர்நேஷ்னல் பேப்பரும் யூஸஸ் ஆகும் ஃபோட்டோ நம்மளுடைய லேண்ட்ஸ்கேப் ஃபோட்டோ சூஸ் பண்ணுறது இல்லை போட்டோ ரேட்டில் வேணுமா அப்படின்றது இவனே கொடுத்துட்டு இருப்பான் டிஃபால்ட்டாக சைஸ் வந்து அவனே கொடுத்துருப்பான் என்னென்ன சைஸ்ன்னுட்டு ஸோ இந்த சைஸ்க்கு மேலே வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்களாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ச்சஸில் உங்களுக்கு என்ன சைஸ் தெரியுமோ இல்லை ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் வேணும் ஃபிஃப்டின் இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் வேணும் என்ன சைஸ் வேணுமோ அது கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ ஓப்பன் ஆகிட போகுது ஸோ ஃபோட்டோஸில் இது இருக்குது வெப்பு இருக்குது மொபைல் அண்ட் டிவைஸு ஃபிலிம் அண்ட் வீடியோ இது எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக அவன் தேவையானதுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டான் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் நான் பேனர் போட போகிறேன் பேனருடைய சைஸ் வந்து பத்தடிக்கு பத்தடி வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு இன்ச்சஸில் தான் கேல்குலேட் பண்ண தெரியும் பத்தடிக்கு உங்களுக்கு எதில் கேல்குலேட் பண்ண தெரியுன்றது பாருங்கள் பிக்சலில் பண்ண தெரியுமா இன்ச்சஸில் தெரியுமா சென்டிமீட்டர் இல்லையா மில்லி மீட்டர் யாரான சூஸ் பண்ணிவிடுங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான எனக்கு இன்ச்சஸில் தெரியும் நான் இன்ச்சஸில் கொடுத்துட்டேன் ஸோ வித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தான் இருக்கும் இன்ச்சஸில் பத்தடிக்கு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸ்ஸு ஸோ ஹைட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பத்தடிக்கு பத்தடி வரப்போகுது அதே ரெசல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பராக ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் ஏ த்ரீ ஒரு மூணு அடிக்கு மேலே போச்சுனாலே நைன்ட்டி கொடுத்துங்க ரெசல்யூஷன் ஸோ பிலோ த்ரீ ஃபீட்டுக்கு கீழே இருக்குது அப்படின்னாக்கா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெசல்யூஷன் கொடுத்துங்க ஏன்னா வந்து ஃபோட்டோஷாப் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ஆகிடும் ரெசல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இ
வந்துருபோது எனக்கு ஒயிட்டே ஓகே ஸோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதுவும் யூஸ் ஆகும் எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுன்றதை நான் சொல்கிறேன் பட் இப்போ ஒயிட்டில் கொடுத்து ஓகே கொடுத்து வச்சுங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே பேப்பர் சைஸை வந்து இன்டர்நேஷ்னலாகவே கொடுத்துக்கிறேன் நான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ உங்களுக்கு கிளாஸே நடத்த போகிறேன் ஓகே கொடுக்க போகிறேன் ஓகே கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் இதை பார்க்குறீங்க லேயரு ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்குது நான் பேஜை ஓகே கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா லேயர் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஷன் ஒன்று வந்துடுது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த லாக் ஆப்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம எல்லா டூல்ஸுமே நம்மளால் வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ லாக் ஆப்ஷனை ரிமூவ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கிளிக்கு இந்த லாக் ஆண்ட போயிட்டு டபுள் கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் ஸோ ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ இதை தெரிஞ்சுங்க அதே போல் ஃபோட்டோஷாப்புடைய ஓவரால் விண்டோ க்ளோஸு மேக்ஸிமைஸ் மினிமைஸ் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம ஓப்பன் பண்ண ஸ்க்ரீன் இருக்குல்ல இந்த ஒயிட்டு பிளாக்கு இதுக்கான விண்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த விண்டோ மட்டும் தான் க்ளோஸஸ் ஆகும் ஸோ இதை செப்ரேட்டாக எடுத்து வைக்கிறதுனாலும் எடுத்து வச்சுங்க வந்துச்சா ஒன்று இல்லை கிளிக் மவுஸில் வந்து கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா போதும் வேறு எந்த ஆப்ஷனும் தேவை ஸோ இது வந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோட்டோஷாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பண்ண பொறுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜை வச்சு தான் உங்களுக்கு எல்லா டூலும் சொல்லி தள்ள முடியும் ஸோ அடுத்தது இமேஜை எப்படி வந்து வைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் போங்க ஓப்பன் ஓப்பனில் நீங்கள் பிக்சர் எங்கே வச்சுருக்கீங்க மை கம்ப்யூட்டரில் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து எந்த இடத்துல வச்சுருக்கீங்க நான் கம்ப்யூட்டர் கிளிக் பண்ணுறேன் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே எந்த பிக்சர் எங்கே இருக்குன்றது நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் எங்கே பிக்சர் வச்சுருக்கீங்களோ அங்கேருந்து கொண்டாங்க ஸோ எனக்கு வந்து டெஸ்க்டாப்பில் தான் இருக்குது நான் டெஸ்க்டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் பிக்சர் இருக்குது நான் கொடுத்து ஓகே கொடுத்து இந்த பிக்சர் மட்டும்தான் வேணும் இதை மட்டும் கொடுத்து ஓப்பன் கொடுக்குற உள்ளே வந்துச்சு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்டோலேயே வந்திருக்கும் ஸோ இது ஒரு விண்டோ இது எம்டியாக நம்ம பண்ணது ஸோ ட்ராக் பண்ணி எடுத்து வச்சுங்க தனியாக இந்த இந்த விண்டோ மேலே போயிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னாலே வந்துடும் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா தனித்தனியாக வந்துடும் ஸோ தனியாக இருந்தால் ஈஸியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக நம்மளால் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கேயும் இதே ஆப்ஷன் தான் ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் லாக் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்து வச்சுங்க அப்போ தான் வந்து என்ன ஆகும்னா நான் இப்போ மூ டூ எடுக்கிறேன் டூலுடைய ஃபஸ்ட்டு டூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூ டூலு ஸோ இந்த பிக்சரை ட்ராக் பண்ணி இங்கே வைக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஸோ இதை ட்ராக் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இந்த லாக் ஆப்ஷன் இல்லாமல் இருந்தால் மட்டும்தான் நான் ட்ராக் பண்ணி வைக்க முடியும் லாக் ஆப்ஷன் இருந்தால் என்னால் வைக்கவே முடியாது அதே போல் ஒரு பிக்சரை இன்னொரு பிக்சரை நம்ம கொண்டு வரும்போதோ ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆர்ஜிபி இருக்கணும் இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஜிபி இருக்கும் இது ஃபைல் வந்து பெருசாக இருக்கிறதுனால தெரில ஸோ இதுலேயும் வந்து ஆர்ஜிபியாக இருக்கணும் இதுவும் ஆர்ஜிபி இதுவும் ஆர்ஜிபியாக இருந்தால் தான் நம்ம ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வரும்போது வரும் இங்கே சப்போஸ் நீங்கள் எடுக்கிற இமேஜஸ் வந்து இண்டெக்ஸாக இருக்கும் இல்லை வேறு ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்து ஆர்ஜிபிக்கு கொண்டு வரணுன்னா வரவே வராது அதை தெரிஞ்சுங்க ரெண்டுமே ஆர்ஜிபியாக இருக்கணும் இதை எப்படி மாற்றணும் அப்படின்றது ஃப்யூச்சர் கிளாஸஸில் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ட்ரே மூட்டுடைய ஒர்க்கு இது தான் ஸோ ஒரு பிக்சரை ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து இங்கே வைக்க தான் முடியும் வேறு எதுவும் வர முடியாது ஸோ இந்த பிக்சரை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் வெறும் லீ ஜீரோ லேயர் தான் இருந்தது ஸோ பிக்சரை எடுத்துன்னு வந்து வச்சோடனே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லேயரில் வந்திருக்கு ஸோ இந்த லேயரை எப்படி சூஸ் பண்ணுது இப்போ பாருங்கள் நான் மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் மட்டும் தான் எனக்கு மூவ் ஆகுது பிக்சர் மூவ் ஆகல ரீசன் என்னென்னா நான் வந்து அந்த லேயரை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணலை அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணலை ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலரில் செலக்ட் ஆகிருக்கு லேயர் மேலே ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ண வரும் சப்போஸ் லேயரில் தான் கிளிக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இங்கேயே வந்து ரைட் கிளிக் கொடுத்து லேயர் ஒன்னா ஜீரோவா அப்படின்ட்டு தெரியும் சாரி லேயர் மவுஸ் வந்து லெஃப்ட் கிளிக் கொடுங்க லெஃப்ட் கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா அதனுடைய லேயர் வந்து ஒன்னா ஜீரோவான்றது தெரியும் அதை கொடுத்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆக போகுது ஸோ இதுதான் மூட்டுடைய ஆப்ஷன்ஸ் இதை தெரிஞ்சுங்க டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா டேரெக்டாக டெலிட் ஆகிடும் ஸோ இந்த பிக்சருக்கு வாங்க மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நல்லா தெ பார்த்திங்கன்னா இந்த டூல்ஸில் எல்லா டூல்லையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில டூலில் மட்டும்தான் இருக்காது மற்ற எல்லா டூல்லையுமே பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் சாரி கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா ஆரோ
செலக்ஷன் உடைய மூவ் மட்டும்தான் செலக்ட் செலக்ட் பண்ணது மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் இல்லைனா வேறு எதுவும் மூவ் ஆகாது இந்த மூவ் டூவில் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஒயிட்டில் இருக்கும் ஒயிட்டில் இருக்கா ஒயிட்டில் இருந்தால் செலக்ஷன் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் மூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் வேறு இடத்துல வைக்கணும் அப்படின்னு மூவ் பண் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டிங்கனாலே மூ டூவில் தான் எடுக்கணும் மூ டூவில் எடுத்திங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருக்கும் ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஒயிட்டில் இருந்தால் செலக்ஷன் மட்டும்தான் வரும் ஸோ சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் டூவில் டூவில் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த பிக்சரில் போட்டிங்கன்னா ஸோ இது கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து போர்ஷனை கொடுக்கும் ஸோ இதுக்கு மூ டூல் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு இல்லை மூ டூல் கிளிக் பண்ணாலே போதும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் சி கொடுத்தீங்க கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆகிட போகுது ஸோ நான் இந்த பேஜில் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த பிக்சரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் கண்ட்ரோல் டி கண்ட்ரோல் டின்றது ஒரு டூல் அது கொடுத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பெருசாகிறது சின்னதாகிறது இதுக்கெல்லாம் வந்து இது வரும் இந்த டூலுடைய ஆப்ஷன்ஸ் இது தான் இந்த செலக்ஷன் டூலில் இருக்கும்போது இன்னொரு ஆப்ஷன் தெரிஞ்சுங்க செலக்ஷன் டூலில் இருக்கும்போது ரைட் கிளிக் கொடுத்து ஃபெதர் கொடுங்க ஃபெதரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து ஃபைவ்குள்ளே எவ்வளோ எவ்வளோ வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ கொடுத்துக்கிறேன் குவாலிட்டி பேஸ் பண்ணி பிக்சரோடைய குவாலிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் இதை கொடுக்கணும் ஸோ போக போக உங்களுக்கு கிளாஸ் கிளாஸில் வந்து இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் எதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னுட்டு ஸோ இதை நான் த்ரீ கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து மூ டூல் எடுத்து ட்ராக் பண்ணி இங்கே வைக்கிறேன் இந்த பிக்சர் இந்த பிக்சரோடு வந்து நான் இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறோம் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்ட்ரோல் டீக்கு கொடுத்து டிக் ஆப்ஷன்னா கொடுங்க இல்லை என்ட்ரனா கொடுங்க ஓகே ஓகே ஆயிடும் ஸோ ரெண்டு பிக்சருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன தெரியுது இது கட் பண்ண வந்த மாதிரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வந்தது கட் பண்ண மாதிரி இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மெர்ஜான மாதிரி இருக்குது கிராஃபிக் பண்ணதே தெரியாது அந்தளவுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு தான் இந்த ஃபெதர் யூஸ் பண்ணுவோம் நல்லா கவனிச்சுங்க ரைட் கிளிக்கு அதாவது வந்து செலக்ஷன் டூலில் இருக்கும்போதே ரைட் கிளிக் கொடுத்து ஃபெதரில் சாரி லெஃப்ட் கிளிக்கு லெஃப்ட் கிளிக் கொடுத்து நல்லா தெரிஞ்சுங்க இந்த ஃபெதர் ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது ரைட் கிளிக் கொடுத்து ஃபெதர் ஆப்ஷனில் ஜீரோலேருந்து அஞ்சுக்குள்ளே எவ்வளோனா கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா மெர்ச் பண்ணதே தெரியாது மெர்ச் பண்ணதே தெரியாத அளவுக்கு கொண்டு வரும் அதுக்கு தான் ஃபெதர் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த டூலுடைய ஆப்ஷன் இதே தான் நெக்ஸ்ட் இந்த டூலில் இருக்கிற அடுத்த ரெண்டு டூலுடைய ஆப்ஷனும் இது தான் அதாவது ரெக்டாங்கிளில் வேணால் ரெக்டாங்கிளில் கொடுங்க எலிப்டிக்கலில் வேணால் எலிப்டிக்கலில் கொடுங்க சிங்கிளு சிங்கிள் காலம் ரோ ரெண்டுமே சேம் தான் எல்லாமே ஒரே ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி பாருங்கள் தெரியும் ஸோ ப்ளஸ் வேணும் அடிஷன் வேணும் அதிலே வந்து ஆட் பண்ணணும் டீசெலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஸோ இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் ஃபுல்லாக ஓவராலாக செலக்ட் பண்ணதை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கண்ட்ரோல் டி கண்ட்ரோல் டி கொடுத்திங்கன்னா டீசெலக்ட் ஆகிடும் போயிடும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை தெரிஞ்சு வச்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு இதிலே வந்து டீப்பாக செலக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஸோ இது அடுத்த டூலை கிளிக் பண்ணுங்கள் ட்ரா கிளிக் பண்ணி லாங் கிளிக் கொடுத்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற மூணு டூல்ஸ் வரும் இந்த டூலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேசோ ஒன்று இருக்குது பாலிக்னால் ஒன்று இருக்குது மேக்னட்டிக் ஒன்று இருக்குது ஸோ லேசோ அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை அக்யூரேட்டாக இந்த பிக்சரை ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணியே கட் பண்ண முடியும் ஸோ எனக்கு ஓரளவுக்கு தான் ட்ராயிங் வரும் உங்களுக்கு ட்ரா நல்லா வந்ததுன்னா கரெக்டாக இதிலே பண்ணுங்கள் யூஸஸ் ஆகும் ஸோ நான் இது உள்ளே வெளியே ஏதோ கொண்டு வரேன்னு வச்சுங்க ஸோ எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுமோ அதே இடத்துல வந்து கிளிக்கை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிங்கனாலே செலக்ஷன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ரைட் கிளிக் கொடுத்து ஃபெதர் கொடுத்து ஓகே கொடுத்து மூ டூல் எடுத்து மூவ் பண்ணி வச்சுங்க எந்த இடத்துல வேணுமோ ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு சில இதெல்லாம் அங்கங்கே வந்து இதோ இந்த இடெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கொண்டு வந்த மாதிரி இருக்குது தேவையில்லாதெல்லாம் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த டூல் போலிக்கினல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேப் வைஸ்டாக தான் வந்து நமக்கு செலக்ட் ஆகும் ஸோ செலக்ஷன் ஆனதை வந்து டிசெலக்ட் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்கன்னா ஆகிடும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேப் வைஸாக தான் நடக்கும் ஸோ இந்த கவுலாம் வந்து இதில் உக்காரவே ஒர்க்காக உக்காராது ஸோ இந்த போலிக்கினலில் இந்த ஆப்ஷன் தான் நடக்கும் ஸோ எங்கே கிளிக் பண்ணிங்களோ அதே இடத்துல வந்து கொடுத்தீங்கன்னா செலக்ஷன் டூல் யூஸ் ஆகும் பட் இது வேண்டாம் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துறேன் போயிடுது ஸோ இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்னட்டிக் டூல் ஒன்று இருக்குது ஸோ இதை சூஸ் பண்ணு
ஸோ சிங்கிள் சிங்கிள் கிளிக்காக ஒரு ஒரு முறை கிளிக் பண்ணுங்கள் பிடிக்காத இடத்துல ஒரு ஒரு கிளிக்காக பண்ணுங்கள் சும்மா அப்படியே பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா டக்குன்னு செலக்ட் ஆகிடும் நல்ல ப்ரொஃபஷனலாக நீங்கள் வர ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே வந்து எங்கே டபுள் கிளிக் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்றது தெரிய வரும் பட் இங்கே மட்டும் நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா எதை வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிங்களோ அது வரைக்கும் தான் செலக்ட் ஆகும் ஃபர்தராக செலக்ட் ஆகாது ஸோ உங்களுக்கு மூவ் பண்ணணும் ஜூம் பண்ணும்போது வந்து அடுத்த லைன் எனக்கு தெரியல அடுத்த இமேஜ் நான் போனோம் அப்படின்னாக்கா ஸ்பேஸ் நம்ம எப்பவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா செலக்ஷன் டூலில் யூஸ் பண்ணி மேக்னெட்டிக் யூஸ் பண்ணும்போது கிளிக் பட்டனை கிளிக் பண்ணினே தான் வருவோம் மவுஸில் கிளிக் பட்டன் கிளிக் பண்ணினு தான் வருவோம் ஸோ கடைசியாக எங்கே விட்டிங்களோ அந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் பார் பிடிச்சிங்கன்னா ஆன் சிம்பிள் வரும் அதுக்கப்புறம் மூவ் பட்டன் சாரி மவுஸ் பட்டனில் வந்து கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணிங்கன்னா மூவ் ஆகிடும் ஸ்பேஸ் பாரை பிடிங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மவுஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணிங்கன்னா மூவ் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பேஸ் பாரை விட்டுட்டு ஸோ அடுத்தது வந்து ஒரு ஒரு கிளிக்காக நீங்கள் கொடுத்துன்னு வந்தீங்கன்னா வரப்போகுது அதாவது பிடிக்காத இடத்துல மட்டும் மவுஸ் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் மற்ற இடத்துல வந்து கிளிக் பண்ணதால் அப்படியே வரும் ஸோ இதை அக்யூரேட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுங்கள் ஸோ இதை பார்த்துக்கினீங்க நீங்கள் பண்ணுங்கள் நான் கிளாஸ் முடிக்கணும் இல்லைனா வந்து இதுக்கே டைம் நிறைய ஆகிடும் ஸோ இது கொண்டு வந்துட்டேன் நான் ஜூம் மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜூம் பண்ணினா தான் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நல்லா தெரியும் அப்போ தான் நம்ம வந்து பண்ணுறது கிராஃபிக் பண்ண மாதிரியே தெரியாது உங்களுக்கு ஸோ இதெல்லாம் நான் கிளிக் பண்ணாமே வருது எனக்கு இதே நல்ல பி பிக்சர் வந்து டிஜிட்டல் குவாலிட்டியாக இருந்ததுன்னா ஸோ எல்லாமே அக்யூரேட்டாக அதுவே வந்து எல்லாமே வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் நம்ம கிளிக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஈஸியாக அதுவே அப்சர்வ் பண்ணிடும் பிக்சர் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு சில ஏரியாவில் வந்து கிளிக் பண்ணி ஆகணும் அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே பக்கத்து பக்கத்து கலராக இருந்ததுன்னா கிளிக் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழியில் ஸோ என் பாயிண்டில் வந்து நான் ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ட்ரு கொடுங்க எது கொடுத்தாலும் செலக்ஷன் டூல் செலக்ட் ஆகிட போகுது ஸோ ஏதோ நான் என்ட்ரு மட்டும் கொடுக்குற செலக்ஷன் ஆகிடுச்சு இப்போ ரைட் கிளிக் கொடுக்குறேன் ரைட் கிளிக் கொடுத்து ஃபெதரில் போய்ட்டு ஜீரோலேருந்து த்ரீ ஏதோ ஒன்று கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டு மூ டூல் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணி கொண்டாந்து வைக்கிறேன் வந்துச்சா ஸோ இதை கண்ட்ரோல் டீ கொடுக்குறேன் பெருசு பண்ணுறேன் ரெண்டுத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸை பாருங்கள் இப்போ ஸோ இது வந்து அக்யூரேட்டாக கரெக்டாக இருக்குது இதை வந்து கொஞ்சம் எடுத்தெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது தான் செலக்ஷன் டூலுடைய ஒர்க்கு வேறு ஆப்ஷனே இல்லை ஸோ இதை விட அட்வான்ஸ்டு ஒரு செலக்ஷன் டூல் இருக்குது இந்த செலக்ஷனுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அடிஷன் சப்ராக்ஷன் அதாவது அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணுறது கம்மி பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து இந்த டூலில் நடக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா குயிக் செலக்ஷன் ஒன்று இருக்குது மேஜிக் இருக்குது ஸோ குயிக் செலக்ஷன் எடுக்கிறேன் நான் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த மூ மெனு டூலுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் சிம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருப்பான் மைனஸ் சிம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருப்பான் நான் ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணுவேன் ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணால் தான் எனக்கு ஆட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் என்னென்னா எனக்கு அடிஷ்னலாக வேறு ஆட் ஆகிடுச்சு இந்த ஹேண்ட் சிம்பிளானெல்லாம் வந்து எனக்கு அடிஷ்னலாக ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது கரெக்டாக கிளிக் பண்ணேன் இந்த இடத்துல கரெக்டாக கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இதை எப்படி மைனஸ் பண்ணுறதுனா மைனஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுங்கள் மைனஸ் சிம்பிள் கொடுங்க ஸோ மைனஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல மைனஸ் கொடுத்தா இங்கே மட்டும் தான் அது இங்கே ஆகிடுச்சு ஸோ மீதி இல்லை நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இதுக்கு முன்னாடி ஃபர்தராக எடுத்த டூலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் லேசோ டூல் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு ட்ரா பண்ண தெரியும் அதனால் லேசோ டூல் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஆட் சிம்பிளை மைனஸ் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் பண்ணுறேன் ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுமோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இருக்கு அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் வந்து லெக்கில் இந்த லெக்கில் வந்து ஹேட் ஆகாமல் இருக்குது அப்புறம் இந்த இந்த லெக்கில் வந்து ஹேட் ஆகாமல் இருக்குது ஸோ ஆட் சிம்பிளை கொடுத்துக்கிறேன் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஜூம் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கேருந்து அந்த செலக்ஷன் டூல் வந்து பக்கத்துலேயே வந்து இது நீங்கள் மேக்னெட்டிக் டூலில் கூட பண்ணலாம் ஸோ கொடுத்துட ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆட் டூலை யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள் செலக்டு பக்காவாக வரும் ஸோ
மூவ் பண்ணி வைக்கிறதா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபெதரில் கொடுத்துட்டு மூவ் பண்ணி வச்சுங்க ஸோ வேணானா கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துருங்க இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயிக் மேஜிக் டூல் அப்படின்னு இருக்குது இது என்னென்னா எந்த கலரும் அந்த சர்ட்டன் கலரை மட்டும் அந்த பேஜில் இருக்கிற எல்லா ஏரியாவும் செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ மறுபடியும் கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக இது ஆட் சிம்பிள் இருக்குது அதனால் வந்து அடிஷ்னலாக ஆட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் அடுத்த அடுத்த கலராக வந்து ஆட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ மைனஸில் இருக்கும்போது மைனஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இதுதான் மேஜிக் வேன் டூல் ஒரே சேம் கலராக இருந்தால் அடுத்த உடனே இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பண்ணுறதோ இல்லை கலர் கொடுக்குறதோ எல்லாமே வந்து இதால் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து செலக்ஷன் டூலுடைய ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ராப் டூல் நெக்ஸ்ட்டு க்ராப் டூல் ஒன்று இருக்குது இந்த சிம்பிளில் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா க்ராப் இருக்குது பிக்சரை வந்து நமக்கு தேவையான சைஸ் வரைக்கும் க்ராப் பண்ண வர்றதுக்கு தான் க்ராப் டூல் யூஸ் ஆகும் இது உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ஆப்ஷன் பேக்கில் வரணும் நம்ம பண்ண ஆப்ஷன் மறுபடியும் பேக்கில் வரணும் அப்படின்னாக்கா வெறும் கண்ட்ரோல் ஜட் கொடுத்தீங்கன்னா பேக்கில் வரப்போகுது ஆல்ட் கண்ட்ரோல் ஜட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக வந்து பேக்கில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் வந்து கண்ட்ரோல் ஜட் கொடுத்தீங்கன்னா பேக்கில் வரப்போகுது ஆல்ட் கண்ட்ரோல் ஜட் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆப்ஷனும் பேக் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் அண்டு அப்படின்னு சொல்லுவேன் இந்த அண்டுவோடைய ஃபுல் கீ வேணும் அப்படின்னாக்கா ஆல்ட் கண்ட்ரோல் ஜட் ஸோ ஃபோட்டோஷாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ட் கண்ட்ரோல் ஜட் கொடுத்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் ஆப்ஷன் போகும் இதை தெரிஞ்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைஸ் டூல் ஒன்று இருக்கும் பிக்சர் அங்கங்கே இது செப்ரேட் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆப்ஷனில் நடக்கும் ஸோ எங்கே எங்கே பிக்சர்ஸ் வேணுன்றத கொடுத்து நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைஸ் டூலை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷனில் வேணுன்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிக்சர் அதுக்குள்ளே எடுத்துன்னு போய் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா வரப்போது இல்லை ஸோ ஸ்லைஸ் டூலையோடைய ஒர்க் இது தான் அதே போல் இந்த ஸ்லைஸ் டூலை வந்து ஹைட் கூட பண்ண முடியும் பிக்சரை வந்து ஹைட் பண்ண முடியும் அது அந்த பிக்சருக்கான சைஸ் சாரி மெசேஜஸும் நம்மளால் வந்து கொடுக்க முடியும் பட் இது வேஸ்ட்டு டூலாக தான் இப்போத்துக்கே இருக்குது மேஜராக யூஸஸே கிடையாது ஏதாவது பிளான் செக்ஷன் அந்த மாதிரி கொடுத்தா மட்டும்தான் யூஸஸ் ஆகும் மற்றபடி வேறு எதுக்கும் யூஸ் ஆக போகிறதில்ல ஸோ ஸ்லைஸ் டூலை பார்த்துங்க வேணுன்றவங்க பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் செலக்ட் டூல் அப்படின்னு சொன்னிருக்கு இந்த ஸ்லைஸை வந்து செலக்ட் பண்ணுறது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணுறது மூவ் பண்ணுறது இந்த ஒர்க் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஸ்லைஸில் தான் நடக்கும்போது ஸோ எது வேணும் எது வேணான்றத அதிலே சூஸ் பண்ணிங்க ஸோ இதனுடைய ஆப்ஷன் இது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக கிராப் டூல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்கர் டூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை ஐட்ராப்பர் சொல்லுவோம் இல்லை டெஸ்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏரியாவை பொறுத்து மாற்ற மாறும் இது ஸோ இந்த ஃபோட்டோஷாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐட்ராப்பர்ன்னு சொல்லுவோம் இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டூலே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் பேலட் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இங்கே ஆஷ் கலர் இருக்கில்ல இதுதான் கலர் பேலட்டு ஸோ இங்கே வந்து நான் எனக்கு தேவையான கலர்ஸ் இந்த டைனோசரில் இருக்கிற கலரில் எனக்கு தேவை அப்படின்னாக்கா ஐட்ராப்பரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு கலர் பேலட்டில் வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் இது இந்த ஆப்ஷன் டூல் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்த டூல் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வேறு பிக்சர் எடுக்கிறேன் இந்த பிக்சரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ வேறு பிக்சரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூலெலாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேறு பிக்சர் தான் எனக்கு யூஸஸ் ஆகும் ஸோ நான் டபுள் கிளிக் கொடுத்து பிக்சரை வந்து வெளியேருந்து ஒரு பிக்சரை கொண்டு வரேன் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுது ஸோ டேமேஜ் ஆன பிக்சரை எப்படி கிளியர் பண்ண கிளியர் பண்ணுறதை பற்றி அப்புறம் பார்க்கலாம் பட் இப்போ டூல்ஸை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அடுத்த டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட் ஹீலிங் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எங்கே எனக்கு வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகிருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறோம் ஓரளவுக்கு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஆகிடும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுங்க இது ஏன் இந்த டூல் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற கலரை வந்து கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து நடத்தும் ஸோ அதுக்கு தான் இதை வந்து சின்ன சின்னதாக பண்ணுங்கள் அப்போ தான் யூஸஸ் ஆகும் நிறைய ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா யூஸஸே ஆகாது ஸோ இந்த ஆப்ஷனுக்கு தான் இந்த ஸ்பாட் ஹீலிங்குடைய ஒர்க்கை நடக்கும் ஸோ இதை தெரிஞ்சுங்க நெக்ஸ்ட் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே இல்லை ஸ்பாட் ஹீலிங் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறோம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை கிளிக் பண்ணி அப்படியே
பேஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சரியாக ஆகவே ஆகலை ஓரளவுக்கு மெர்ஜ் ஆகுது ஸோ இந்த ஆப்ஷன் இதே ஆப்ஷன் தான் இந்த ஃபேஸில் மச்சம் இருக்கிறது கு குறிப்பு இருக்கிறது இதெல்லாம் மறைப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஃபேஸை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்குவாங்க எந்த இடத்துல ஃபேஸ் நல்லாயிருக்கோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ பக்கத்தில் எடுத்துனு வந்து அதை பேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க பேஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா சரியாக போயிடும் ஸோ இதுதான் ஆப்ஷன் இந்த ஹீலிங் ப்ரஷ் டூவில் நல்லா இருக்கிற இடத்த வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆல்ட்டை பிடிச்சி கிளிக் கொடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணோமோ அந்த இடத்துல போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதை மெர்ஜ் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் இதனுடைய ஆப்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ச் டூல் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ நல்லா இருக்கிற ஏ எங்கே நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணோமோ அந்த ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணி சென்ட்ராக போனீங்கன்னா ஆப்ஷன் வர மாதிரி மாறும் மாறினோடனே கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஏரியா நல்லா இருக்கோ அந்த ஏரியாவை ட்ராக் பண்ணி வச்சிங்கன்னா போதும் ஸோ பேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் ஸ்பாட் ஹீலிங் ஹீலிங்கு அண்ட் பேஷ் டூலுடைய ஒர்க்கு ரெட் ஐன்றது எந்த இடத்துல வந்து ரெட் கலர்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அதை மட்டும்தான் ஷோ பண்ணி காமிக்கும் ஸோ இந்த நோ சாண்டாக இருக்குது வேறு எங்கேயும் இல்லை ஸோ இது யூஸஸ் கிடையாது பட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரஷ் டூலு ப்ரஷ் டூலுடைய ஒர்க்கை ப்ரஷ் பண்ண போகுது ஸோ இங்கே என்ன ப்ரஷ் இருக்கோ சாரி இங்கே என்ன கலர் இருக்கோ அதை தான் வந்து இந்த ப்ரஷ்ஷில் வந்து பேஸ்ட் ஆக போகுது இந்த ப்ரஷ்ஷுடைய சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் டிக்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ரைட் கிளிக் கொடுங்க ரைட் கிளிக் கொடுத்தோன்னே சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுங்க ஸோ இது மெர்ஜாக ஒரு ஆப்ஷன் மாதிரி இருக்குது சைடில் வந்து ப்ளராக இருக்குது இந்த கலரில் இதிலே வந்து ரைட் கிளிக் கொடுத்து இந்த ஹார்ட்னஸ் இங்கே இருக்குல்ல இதை இந்த வெறும் பிளாக் டாட்டாக இருக்குது இதை கொடுத்தா ஹார்ட்னஸ் கம்மியாகிடும் பெயிண்ட்டு அப்படியே அடித்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது ப்ரஷ் டூலுடைய ஆப்ஷன் ஸோ எந்த ப்ரஷ் வேணுமோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிங்க ஹார்ட்னஸ் கம்மியாக வேணும் ஹார்ட்னஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஸோ ப்ளரான மாதிரி இருக்கும் மெர்ஜ் பண்ணுறதுக்கு இது தான் ஸோ இந்த ஹார்ட்னஸை கம்மியாக இருக்கும்போது தான் இந்த ஆப்ஷன் நடக்கும் ஹார்ட்னஸ் அதிகமாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த ப்ரஷ்ஷுடைய ஒர்க் வந்துடும் ஸோ இது ப்ரஷ்ஷுடைய வேலை ஸோ இதிலே வந்து பென்சில் பென்சிலுக்கும் ப்ரஷ்ஷுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பென்சில் வந்து மைனியூட்டாக பண்ண போகுது ப்ரஷ் வந்து திக்காக பண்ண போகுது ரைட் கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா அதனுடைய சைஸை நீங்களே இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கலர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னால் இங்கே என்ன கலர் இருக்கோ அந்த கலர் மட்டும்தான் பாருங்கள் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டை இங்கே நம்ம சூஸ் பண்ண கலரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி போட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கண்ட்ரோல் சாரி ரைட் கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா சைஸுடைய இன்க்ரீஸ் வந்துடும் இதில் வந்து நீங்கள் கொடுங்க சைஸை மட்டும் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் பண்ணாதீங்க நெக்ஸ்ட் இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர் ப்ரஷ் டூல் அதாவது கலர் எல்லாமே கலர் தானே பிக்சரு ஃபேஸு மோ நவுஸு எல்லாமே சாரி நோஸு லிப்பு எல்லாமே வந்து ஒரு பிக்சர் அது எல்லாமே வந்து கலர் தான் சொல்லுவோம் ஸோ எல்லா கலரையும் அது மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் வேறு ஒன்றுமே பண்ணாது கலர் பண் மிக்ஸ் பண்ணுறது தான் வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது ஸோ இந்த டூலை தெரிஞ்சுங்க இதில் மூணு டூலுமே மேஜரு டிஜிட்டல் பெயிண்ட்லாம் பண்ணுறதுக்கு இந்த மூணு நாலு டூலுமே வந்து நமக்கு மேஜர் யூஸஸாக இருக்கும் ஸோ க்ளோன் ஸ்டாம்ப் டூல் தேவையில்ல விட்டுடுங்க தேவைன்னா கடைசியாக பார்க்கல தேவையே கிடையாது இது இது கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறோம்ல அதே ஆப்ஷன் தான் தேவை கிடையாது வேண்டாம் விட்டுடுங்க டைம் தான் வேஸ்ட் நமக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ப்ரஷ் டூல் ஒன்று இருக்குது ஹிஸ்ட்ரி ப்ரஷ் டூல் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிக்சர் கொண்டு வரும்போது எப்படி இருந்தது ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் கொண்டு வரும்போது எப்படி இருந்தது ஸோ இப்படி தானே இருந்தது ஸோ ஆல்ட் கண்ட்ரோல் ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு தான் வந்து நடக்கும் ஸோ அதுக்கு மேலே கொண்டு வரணுன்னா ஹிஸ்ட்ரி ப்ரஷ் டூலில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி கொண்டு வருவோம் ஸோ இது ஆர்ட் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்ட்டு இருக்குது ஆர்ட் ஹிஸ்ட்ரி ப்ரஷ் டூல் அப்படின்ட்டு என்னென்னா இந்த கிளாஸில் வாட்டர் பெயிண்ட்லாம் பண்ணுவோம்ல இந்த ஆப்ஷனுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க கிளாஸில் அடித்த மாதிரி இது இது இல்லை ப்ளர் ஆக்கிறதுக்கு ஸோ இது வந்து ஆர்ட் ஹிஸ்ட்ரி ப்ரஷ் டூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ரெண்டு டூல் இதையும் தெரிஞ்சுங்க இதுவும் டிஜிட்டல் ஆர்ட்டில் யூஸஸ் ஆகும் டிஜிட்டல் பெயிண்டில் யூஸஸ் ஆகும் கிளாஸ்க்கு எரேசர் எரேசர் பொறுத்த வரைக்கும் எரேஸ் பண்ண போது அவ்வளோதான் இந்த எரேசர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் பேலட்டுடைய பேக்ரவுண்டில் என்ன கலர் இருக்கோ அதுதான் இந்த ஒயிட் கலரை வந்து நீங்கள் சப்போஸ் பிளாக்காக மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா
so idu eraser eraser therinjinga moonume uses aagum next paint bucket irukku so gradient one irukku paint irukku paint brush ku paint bucket ku enna difference appadina ka paint brush vandu namba absorb panna mattum da sorry namba drag panna mattum da paint avapodu paint bucket oru mora click pannitom appadina ka and color full ah vara podu anganga erase pannadanal namak therla so ungalku thevana edathila neenga click panninga paint vandu பெயிண்ட் பக்கெட்டை வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிரேடியன் டூல் இருக்குது கிரேடியன் டூல் ஃபிக்ஸ் பண்ண உடனே மெனு பார் கீழே ஒரு டூல் ஆப் ஓப்பன் ஆகுது கிரேடியன்ட் அப்படின்னாக்கா மோர் தென் ஒன் கலர் டப் டியூல் கலர்லாம் சொல்லலை அதுக்கு வந்து இந்த கிரேடியன் கலர் தான் யூஸஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் இப்படியே இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த டூலுடைய சிம்பிள் வந்து ஒரு மாதிரி இன் டூலில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் அங்கே ஏதாவது ஒரு கார்னர்லேருந்து இந்த கார்னர் வரைக்கும் ட்ராக் பண்ணுறேன் ஸோ பெயிண்ட்டு எனக்கு வந்துச்சு பட் என்னென்னா இங்கே வந்து டார்க்காக இருக்குது இங்கே வந்து லைட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் கிரேடியன் டூலுன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு கலர் சேஞ்ச் பண்ணும் கிரேடியன் டூலில் அப்படின்னா இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த கலர் வேறு இந்த கிரேடியன்ட் வேறு எனக்கு கிரேடியன் டூடைய கலரை மாற்றணுன்னாலும் வேறு மாதிரி இங்கே தான் போய் மாற்றணும் வேறு எங்கேயும் மாற்றக்கூடாது ஸோ இதில் வந்து கலர் தானே சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இந்த டார்க் கலரோட டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் என்ன கலர் வேணுமோ அதை கொடுங்க இங்கே லைட் வேணுன்றத கரெக்டாக லைட்டில் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே என்ன கலர் வேணுமோ அதை கொடுங்க கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்து ட்ராக் பண்ணி பாருங்கள் வரப்போகுது ஸோ இது கிரேடியன் டூலுடைய ஒர்க்கு ஸோ எனக்கு அடிஷ்னலாக தேடாக ஒரு கலர் வேணும் நடுவில் வேறு ஒரு கலர் வேணும் சேர்க்கணும் அப்படின்னாக்கா இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா புதுசாக ஒரு காம் மட்டும் வரும் அந்த கலர் ஸ்டாப்பை யூஸ் பண்ணி டபுள் கிளிக் கொடுத்து உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்து மறுபடியும் ட்ராக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த கலர் வரும் ஸோ இது தான் ஆப்ஷன் பக்கத்துலேயே ஒரு நாலஞ்சு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரேடியலில் உட்காரத்துக்கு இல்லை டைமண்ட் ஷேப்பில் உட்காரத்துக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அது யூஸ் பண்ணுங்க இது பேக்ரவுண்டு மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவே யூஸஸ் தான் நமக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை கிரேடியன்ட்டில் தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க சரி இது இந்த ஆப்ஷனுக்கான யூஸஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளர் ஷார்பன் எஜ்ஜு அப்படின்ட்டு இருக்குது இது வந்து பிக்சருக்கு தான் யூஸ் ஆகும் ஏதாச்சும் ஒரு பிக்சர் எடுங்க ஸோ ஆல்ரெடி பிக்சர் இருக்குது இந்த அதில் தான் நம்ம வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வேறு பிக்சர் எடுக்கிறேன் நான் ஸோ டேமேஜ் எடுக்கிறேன் இந்த டேமேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளர் ஷார்ப்னு எஜ் இருக்குது ப்ளர் போய் கொடுக்குறேன் ஸோ பிக்சரை வந்து ப்ளர் ஆக்கிடும் இது இங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ப்ளர் ஆகிறது நல்லா இந்த ஹேர் ஆண்டை வந்து ப்ளர் ஆக்கிடும் இல்லை ஐ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ப்ளர் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இதுக்கு தான் இது யூஸஸ் ஆகும் ஸோ அடுத்த டூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளர் ஷார்பன் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூடல் டூலு பர்ன் டூலு ஸ்பான்ஜ் அப்படின்ட்டு இருக்குது டூடல் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை ஸோ நம்ம கலரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகுது கலரை வந்து ப்ரைட்டாக ஆகும் ஒரே ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதே சேமாக வந்து கடைசி வரைக்கும் கொடுங்க அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக வரும் ஒவ்வொரு இடத்துல கிளிக்கை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணினே இருந்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு ஓவர் ப்ரைட்னஸ் ஆகிடும் ஸோ இது டூடல் டூலுடைய ஆப்ஷனு நெக்ஸ்ட் வந்து பர்ன் டூல் பர்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரிஞ்ச மாதிரி ஆக்கிறதுக்கான தான் ஒரு ஃபோட்டோ எரிஞ்ச ஃபோட்டோ மாதிரி ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த பர்ன் டூலை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பான்ஜ் டூல் அப்படின்றவாங்க ஸ்பான்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற வாட்டரை ட்ரை பண்ணுறதோ இல்லை அந்த அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் தான் ஸ்பான்ஜ் இங்கே என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலரை ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு விட்டுடும் ஸோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக டோட்டலாக மாறிடும் என்ன கலர் இருந்தாலும் அதை எடுத்துகிட்டு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாற்றும் அதுக்கு தான் ஸ்பான்ஜ் டூல் யூஸஸ் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பென் டூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே ஸோ இந்த பென் டூலில் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் பென் டூல் இருக்குது ஸோ நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணலாம் இங்கே மேக்னட்டிக் டூலில் சேம் தான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த வருஷன்ஸில் வந்து பென் டூல் இதெல்லாம் ஆல்பம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களாம் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக கிளிக் மட்டும் பண்ணின்னு போகிறேன் ஆப்ஷனில் ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணனா இந்த நீடில் பிடிச்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகும் நான் கொடுத்துட்டு போகிறேன் நீங்கள் பொறுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு விட்டுறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரு கொடுக்குறேன் எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணி கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்டில் விட்டுருங்க அந்த பாயிண்ட்டில் விட்டுட்டிங்கன்னா ஸோ எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த என்
அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் கொடுத்து மேக் செலெக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா செலெக்ஷன் ஆகிட போகுது ஸோ இது பென் டூலுடைய ஆப்ஷன்ஸ் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பென் டூலு யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுறோம் எதோ ஒன்று ஸோ எதோ ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறேன் நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக நான் ஆட் பண்ணணும் டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இங்கே ஆட் ஆங்கர்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ நடுவில் இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் ஒரு ஆங்கர் வந்து இது புதுசாக கொண்டு வந்துச்சு இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கவ்வை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதா இல்லை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதிலே வந்து டெலிட் ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆங்கரை போய் டெலிட் கொடுக்குறேன் ஸோ இது டெலிட் ஆகிடும் கன்வெர்ட்னு சொல்லுவாங்க டெலிட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கன்வெர்ட் தனியாக இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் கன்வெர்ட் ஆகலை இப்போ இங்கே கொடுக்குறேன் கன்வெர்ட் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் கன்வெர்ட்னு சொல்லுவோம் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு அளவுக்கு இதை கிளிக் பண்ணுறேன் கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ கன்வெர்ட்ன்றது ரெண்டு ஆங்கரை ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறது தான் கன்வெர்ட் யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி மேக் பண்ணுறதோ செலக்ட் பண்ணுறதோ ஏதோ உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை நீங்கள் பண்ணிங்க ஸோ இது வந்து பென் டூலுடைய ஆப்ஷன்ஸ் செலக்ட் பண்ண தான் போதும் இதனுடைய ஆப்ஷனும் வந்து செலக்ட் பண்ண போது செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு தான் இதால் வந்து நம்மளால் வந்து கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து டி செலக்ட்லாம் பண்ண முடியும் இது தெரிஞ்சுங்க இல்லை எஸ்கேப் கொடுத்தீங்கன்னா எஸ்கேப்பில் வெளியே வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட் டூல் இருக்குது கிளிக் பண்ணுறேன் டெக்ஸ்ட் ஆரிஜன் ஒன்று இருக்குது வெட்டிக்கல் ஒன்று இருக்குது ஆரிஜன்னா ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட்டு வெட்டிக்கல்னால் டாப் டு பாட்டம் நான் வெட்டிக்கல் சாரி ஆரிஜென்டல் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்தவொடனே பார்த்திங்கன்னா மெனு பார் கீழே டூலுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் ஸோ கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணால் அதனுடைய சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இருக்குது ஃபாண்ட் ஸ்டைல் வேறு மாதிரி இருக்குது ரெகுலர் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் இங்கே போய்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்ட உடனே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எனக்கு தேவையான ஃபாண்ட் ஸ்டைலை சூஸ் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலர் இதில் வரல சப்போஸ் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வச்சுங்க ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் கொடுத்துக்கிறேன் நான் ஸோ உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அதை கொடுத்துங்க ஸோ ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து டுவெல் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உடனே ஓகே ஆகிடுச்சு சாரி கிளிக் கொடுக்காதீங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் டைப் மட்டும் பண்ணுங்க டைப் பண்ணிங்கன்னா வந்துட போகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னா முதலே சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வந்துருக்கலாம் முதலே வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆக போகுது ஸோ கீ என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா கீழே டைப் ஆகும் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா கீழே வரும் ஸோ எனக்கு இப்போ வந்து சைஸை வந்து டோட்டலாக இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஒன்று செலக்ட் கொடுங்க கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே செலக்ட் ஆகிடும் அப்படின்னா மவுஸ் ட்ராக் பண்ணி வந்தீங்கனாலும் செலக்ட் ஆகிடும் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சைஸை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க மட் பட் வந்து டெக்ஸ்ட் டூலில் கிளிக்லேயே இருக்கட்டும் எந்த லேயரும் அந்த லேயரை மட்டும் டெக்ஸ்ட் டூலில் கிளிக்லேயே இருக்கட்டும் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பிக்சரோடைய சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்து பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே போல் கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதுதான் டெக்ஸ்ட் டூலுடைய ஆப்ஷன் இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெர்டிக்கலில் நடக்க போது ஸோ பாட்டம் டு டாப் இது மட்டும்தான் நடக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஆரிஜென்டல் டைப் மாஸ்க் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுறேன் எடுத்துகிட்டு இந்த டெலிட் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் இதை ஒர்க் பண்ணுறது தெரியும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ மாஸ்க் என்னென்னா பின்னாடி இருக்க பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற கலரில் இதை வந்து ஃபாண்ட்டை வந்து சூஸ் பண்ணும் ஸோ பண்ணிட்டேன் டைப் பண்ணிட்டேன் டிக் ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் கொடுத்தவொடனே அது செலெக்ஷன் பேத்தில் ஒன்று எடுக்குது எடுத்துக்கிச்சா இப்போ மூட்டூவில் கிளிக் பண்ணி இதை ட்ராக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அந்த பிக்சரை பேக்ரவுண்டில் என்ன கலர் இருக்கோ அந்த கலரை கொண்டு வரத்துக்கு தான் இந்த டூலை யூஸ் ஆகும் ஸோ கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துருங்க இது டெக்ஸ்ட் டூலுடைய ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து பேத் செலெக்ஷன் டேரக்ட் பேத் இருக்குது பேக் அப்படின்னாக்கா ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஷேப்பு இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து அது பேத்துன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த பேத் வைஸ்டு இருந்தால் தான் இந்த சூ இந்த பட்டன்ஸ் எல்லாம் வந்து சாரி இந்த டூல் நமக்கு யூஸஸ் ஆகும் ஸோ இதில் போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெக்டாங்கிள் எடுக்கிறேன் கீழே இருக்கிற டூல் எல்லாமே வந்து பேத்தாக இருக்கும் ஸோ இது ரெக்டாங்கிள் எடுக்கிறேன் எடுத்து கொடுத்தவொடனே இங்கே பாருங்கள் ஷேப்புன்னு இங்கே கொடுத்துருக்கு ஸோ பேக்ரவ
வருதா ஸோ வெளியே ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு பண்ணால் வருது உங்களுக்கு ஸோ அந்த கார்னரை மட்டும் நம்மளால் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டேரக்ட் பேத்துடைய ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த பேத்தை கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா ஷேப் ஒன்று இருக்கும் லைன் ஒன்று இருக்கும் ஷேப்பில் நான் போய் கொடுக்குறேன் கஸ்டம் ஷேப்னு கொடுக்குறேன் அதை கொடுத்தோடனே பார்த்திங்கன்னா மேலே அதர் சேஞ்சஸ்லாம் ஆகுது இதில் வந்து மோஸ்ட் வந்து என்ன யூஸஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஃபால்ட்டாக அவனே ஷேப் கொடுத்துருப்பான் அந்த ஷேப் சூஸ் பண்ணுங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு கலர் எது வேணுமோ மேலேயே வந்து கிளிக் பண்ணி கலரை மாற்றுங்க மாற்றிட்டு ஸோ ஷேப் கொடுங்க அந்த ஷேப் உங்களுக்கு வந்துட போகுது ஸோ அது கிளிக் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்தீங்கன்னா வந்துட போகுது இதுதான் இதனுடைய ஆப்ஷன் மற்றதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டி த்ரீ டி இங்கெல்லாம் வந்து அவ்வளோவா யூஸஸே ஆகாது பட் இதுதான் மேஜர் டூல் இந்த ஸ்பேஸ் உங்களுக்கே தெரியும் நான் ஸ்பேஸ் பாரை பிடிச்சிட்டு மூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இது யூஸஸ் ஆகும் ஜூமில் இருக்கும்போது அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ வெறும் ஹேண்ட் சிம்பிள் மட்டும் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா வரப்போது ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் ஆகிறதுக்கு தான் இது மேலேயே வந்து ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஜூ மைனஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பேஜில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஆகுது ப்ளஸ் கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா வரப்போது ஸோ இது டூலு இந்த டூல் தெரிஞ்சாலே போதும் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த டூல் மட்டும் கிளியராக கற்றுங்க டூலுடைய கிளாஸஸ் இன்றைக்கி அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம கிளாஸஸை இதை மட்டும் ரிப்பீட்டடாக போட்டு போட்டு பாருங்கள் இதில் எதனா டவுட்டாக இருந்தால் எனக்கு வாட்ஸ்அப்க்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் கிளியர் பண்ணுறேன் இல்லை கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நான் கிளியர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ டுடே கிளாஸஸ் அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்த கிளாஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுறது உங்களுக்கு வரும் ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் எதனா மிஸ்டேக் இருந்தால் க கமெண்ட்ஸில் வந்து கொடுங்க அப்போ தான் வந்து அதை நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இன்னி கிளாஸஸ் அவ்வளோதான்